Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Balduino IV de Jerusalén, el joven rey que enfermo de lepra logró defender su reino frente a los ejércitos del célebre Saladino? ¿Sabíais que fue un gran jinete pese a tener que guiar a su caballo con las piernas? Para comprender bien la historia de Balduino IV de Jerusalén, debemos remontarnos un milenio, hasta el año 1095, cuando el Papa Urbano II convocó el concilio de Clermont, en el que se declaró la Guerra Santa contra los musulmanes que ocupaban Tierra Santa. Ya sabéis, los territorios en los que se desarrollaron las escenas descritas en la Biblia. Aquella decisión del Papa fue una respuesta a la solicitud de ayuda militar que había recibido del emperador bizantino Alejo I Comneno, quien estaba en guerra con los selyúcidas, una dinastía musulmana turca. Para animar a los europeos a ir a guerrear contra los musulmanes, en aquel mismo concilio Urbano II prohibió que los cristianos lucharan contra otros cristianos de jueves a domingo. Solo podían matarse los unos a los otros los lunes, martes y miércoles. Para finalizar, exhortó a todos los cristianos occidentales, ya fueran pobres o ricos, a acudir al este a luchar en ayuda de los bizantinos con una simple y poderosa razón. Deus vult, es decir, Dios lo quiere. De ese modo se inició la primera cruzada. Desde distintos puntos de Europa partieron varias expediciones que confluyeron en Constantinopla a principios de 1097. Por el camino, aquellas partidas de guerreros lideradas por nobles del Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico habían ido engrosando sus filas con numerosos caballeros y gentes del pueblo llano. Aunque la primera cruzada no se implicaron de manera directa los reyes europeos, el Papa logró movilizar a una gran cantidad de miembros de la baja nobleza y, sobre todo, al pueblo llano. Una gran masa de campesinos sin riqueza se incorporaron a la cruzada animados por el fervor religioso y por las promesas de Urbano II, como el perdón de los pecados a todo aquel que muriese en la Guerra Santa y la prosperidad de la Tierra Santa rebosante de leche y miel. Los pobres no tenían ninguna preparación militar, pero tampoco tenían nada que perder, tan solo una vida dura llena de privaciones. De modo que no les costó nada incorporarse a la marcha, llevando consigo a sus familias. Una vez en Constantinopla, el emperador bizantino Alejo I, como no se fiaba de aquella enorme masa de gente hambrienta de pan y conquista que supuestamente había ido hasta allí para ayudarle, hizo que los cruzados le jurasen lealtad y se comprometieran a devolver al imperio bizantino todo el terreno que lograsen arrebatarles a los turcos. A cambio, Alejo I les proporcionaría comida, agua y suministros. Los cruzados no tuvieron más remedio que aceptar. En el futuro dedicaremos un vídeo a contaros las cruzadas en detalle, pero de momento resumamos en que los cristianos lograron avanzar hasta Tierra Santa, conquistando numerosos territorios de los selyúcidas por toda la costa de la península de Anatolia. Tomaron la importante ciudad de Antioquía en el año 1098 y al año siguiente capturaron Jerusalén, que por aquel entonces se encontraba en manos de los Fatimíes, un califato islámico que tiene su centro en Egipto. Los cristianos se apoderaron de la ciudad el 15 de julio de 1099 y un mes después volvieron a derrotar a los Fatimíes en la batalla de Ascalón, que está considerada como la última batalla de la primera cruzada. De ese modo, quedó asegurado su control de Jerusalén. Como resultado de la primera cruzada, los bizantinos ampliaron considerablemente sus territorios en la actual Turquía y se fundaron en Tierra Santa diversos reinos cruzados. 
Pero el que nos interesa para nuestra historia es el Reino de Jerusalén, también conocido como Reino Latino de Jerusalén o Reino de Acre. Además de la Ciudad Santa, también comprendía territorios de los actuales Israel, Líbano, Jordania y Palestina. Su primer líder fue Godofredo de Bouillon, el noble que había liderado el ejército conquistador. Pero Godofredo no quiso llevar una corona de rey en la misma ciudad en la que Jesucristo había llevado una corona de espinas, así que rehusó ser nombrado rey y gobernó con el título de defensor del santo sepulcro. Poco le duró el cargo. Al año siguiente, durante el asedio a la ciudad costera de Acre, Godofredo recibió un flechazo letal y su hermano Balduino se convirtió en el primer rey de Jerusalén, con el nombre de Balduino I. Como podéis imaginar, Aquel reino no era políticamente muy estable, dada la gran diversidad de nobles que habían participado en su fundación. Una facción, liderada por el patriarca de Jerusalén, el arzobispo Dagoberto de Pisa, era partidaria de crear un gobierno teocrático bajo la autoridad del papa, y otra, en cambio, optaba por establecer una monarquía secular. Esta última logró imponerse, pero los roces entre el rey y el patriarca fueron constantes. Además, no creáis que el reino de Jerusalén que gobernaban los cristianos estaba habitado por cristianos. La mayor parte de los que habían participado en la conquista de Jerusalén habían regresado a Occidente tras la primera cruzada y quienes componían el grueso de la sociedad eran los musulmanes nativos. Durante 18 años, Balduino I logró ampliar los territorios del reino de Jerusalén y cuando falleció, como no tenía hijos, fue nombrado rey un primo suyo, que se convirtió en Balduino II, quien también logró salir victorioso frente a los ataques de los Fatimíes por el sur y los Selyúcidas por el este. A Balduino II le sucedió su hija Melisenda, que reinó junto a su esposo, Fulco I de Jerusalén, hasta que éste falleció en un accidente de caza. Melisenda se convirtió entonces en regente, supuestamente hasta que su hijo, el futuro Balduino III, alcanzara la mayoría de edad. Pero, cuando su hijo tuvo la edad de subir al trono, su madre siguió ejerciendo de reina. Se resistía a dejar el poder en las manos de su vástago. La relación entre ambos se fue enturbiando más y más hasta que Balduino III dio un golpe militar contra su madre y se hizo con el control de Jerusalén. Pese a perder la breve guerra civil, Melisenda, gracias a la mediación de la iglesia entre madre e hijo, se reconcilió con Balduino y logró mantener un papel influyente en el reino. Y llegamos por fin al protagonista de nuestro vídeo de hoy. Balduino IV, que no era hijo de Balduino III, sino del hermano de este otro hijo de Melisenda y Fulco, llamado Amalarico, conde de Jaffa y Ascalón. Amalarico se casó con una noble llamada Inés de Courtenay, con quien tenía un tatarabuelo en común. Aquella consanguinidad hizo que el patriarca de Jerusalén se opusiera al enlace, pero finalmente pudieron desposarse y engendraron dos hijos, una niña llamada Sibila y un año más tarde al futuro Balduino IV, que nació en el año 1161. Desde su más tierna infancia, aquel pequeño se crió en una situación familiar complicada. Su padrino fue su tío, el rey Balduino III, quien por aquel entonces tenía apenas 30 años y se había casado hacía poco con una joven quinceañera, por lo que se esperaba que no tardaría mucho en procrear un heredero. Sin embargo, Balduino III falleció al año siguiente, según algunos rumores, envenenado por su propio médico, y a Malarico heredó el trono, dado que la madre de ambos, Melisenda también había muerto unos meses antes. Pero la alta corte de Jerusalén, el consejo feudal de nobles del reino, exigió a Malarico 
para que lo coronaran como rey, que se divorciara de su esposa Inés. Según algunos cronistas de la época, porque desconfiaban de ella y no la querían como reina, según otros, por la ya mencionada consanguinidad. En cualquier caso, Amalarico aceptó pagar ese precio por la corona, de modo que el pequeño Balduino se crió sin su madre y también sin su hermana, que fue enviada al convento de San Lázaro para quedar en manos de una tía abuela suya. Para rematar la faena, Amalarico se volvió a casar, esta vez con la princesa María Comnena, sobrina nieta del poderoso emperador de Bizancio. Era un matrimonio inteligente desde el punto de vista político, pero la madrastra de Balduino nunca sintió afecto por el pequeño, a quien veía como un obstáculo sucesorio para los hijos que ella engendrara con Amalarico. Por su parte, Amalarico, consciente de que su hijo Balduino debía recibir una buena educación, lo envió con nueve años a vivir con Guillermo de Tiro, un clérigo muy culto y gran viajero que era famoso por su erudición. Fue este tutor el primero en darse cuenta de que sucedía algo extraño en el cuerpo de Balduino. Viéndolo jugar con otros niños en el patio de recreo, se percató de que Balduino no lloraba cuando los otros le pellizcaban en el brazo derecho. No era capaz de sentir dolor en esa extremidad. Guillermo de Tiro contrató a médicos árabes para que lo trataran y estos, tras constatar su progresiva pérdida de sensibilidad en el brazo, comenzaron a intuir una terrible sospecha. El pequeño padecía lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae, más conocida como Bacillus de Hansen. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Y si no se trata, da lugar a deformidades e incapacidad física. Aunque en la actualidad se puede curar con antibióticos, en la Edad Media no existía ningún tratamiento eficaz, tan solo cuidados para tratar de aliviar el malestar de los síntomas. Aunque raramente es letal, las deformidades y manifestaciones cutáneas que produce si no es tratada, unida a la ignorancia que había entonces acerca de su modo de transmisión, convertían a quienes padecían la lepra en unos marginados sociales, en unos parias que debían ser mantenidos lejos del contacto humano. Hoy en día sabemos que la lepra se transmite a través de las gotículas expulsadas por la boca y la nariz, pero para contraerla es necesario mantener un contacto estrecho y prolongado durante meses con una persona afectada. Y eso siempre y cuando el enfermo no esté recibiendo tratamiento, porque cuando empieza a tomar los antibióticos, deja de transmitir la enfermedad. Un contacto ocasional con un paciente de lepra, como darle la mano, abrazarlo, sentarse junto a él o compartir comida, no contagia la lepra. Eso sí, aunque popularmente se tiende a creer que la lepra está erradicada desde hace mucho, en realidad sigue existiendo. En 2021, había 140.000 casos de lepra registrados en el mundo y no solo se da en países tropicales, en vías de desarrollo, está presente en más de 120 países. En España, por ejemplo, en 2022 había 19 casos diagnosticados. Pero volvamos con el pequeño Balduino. Como decíamos, los médicos sospechaban que pudiera tener la lepra por su pérdida de sensibilidad en el brazo, pero se guardaron muy bien de pronunciar aquel diagnóstico, al menos hasta que tuviera lesiones cutáneas evidentes. Es probable que compartieran sus sospechas con el tutor, Guillermo de Tiro, pero este sabía que anunciar que el niño tenía lepra no solo lo descartaría como heredero al trono, sino que lo condenaría al ostracismo. Seguramente lo habrían obligado a unirse a la Orden de San Lázaro de Jerusalén, una orden militar y hospitalaria que aceptaba entre sus filas a todos los caballeros y nobles enfermos de lepra. Así pues, Guillermo siguió educando a Balduino del mejor modo posible, teniendo siempre en mente que tendría que reinar algún día. 
Montar a caballo, por ejemplo, era indispensable para un buen rey en una región de tanta actividad bélica, pero al tener sensibilidad en una sola mano, los instructores le enseñaron a controlar el caballo en medio de una batalla usando únicamente sus rodillas, algo que no resulta nada sencillo en una situación semejante, porque es necesario colocar las piernas en una posición que perjudica la estabilidad del jinete. Pese a sus dificultades físicas, Balduino logró dominar el arte de la equitación. Según Guillermo de Tiro, de Balduino destacaba su excelente memoria y su rapidez de aprendizaje. Era precoz, decidido y optimista respecto a su enfermedad. Físicamente se parecía a su padre y tenía buena presencia corporal, aunque tartamudeaba. Le gustaba escuchar lecciones de historia y cuentos y nunca olvidaba quién lo había tratado con amabilidad ni quién lo había ofendido. Es posible que Amalarico fuera informado por los médicos de que su hijo tal vez desarrollara lepra porque el rey se tomó un gran interés por el matrimonio de su hija, Sibila, tal vez con vistas a que ella y su esposo heredaran el reino. Su candidato favorito era el conde Esteban I de Sancerre, pero al poco de llegar a Jerusalén, no se sabe por qué, el conde cambió de opinión y regresó a Francia. Cuando su hijo tenía 13 años, Amalarico falleció de disentería y la corona de Jerusalén recayó sobre el muchacho. Balduino IV fue coronado en la iglesia del Santo Sepulcro el 15 de julio de 1174, justo cuando se cumplían 75 años de la toma de la ciudad por los cruzados. Su madrastra, María Comnena, se llevó la única de las dos hijas que había tenido con Amalarico que había sobrevivido a la infancia, llamada Isabel, a la ciudad de Nablus, donde gobernó como reina viuda. En el reino de Jerusalén, la mayoría de edad se alcanzaba a los 15 años, de modo que durante un tiempo el senescal Mais de Plancy ejerció la regencia en su nombre, hasta que llegó a Jerusalén Raimundo III de Trípoli, primo de Amalarico, y reclamó la regencia para sí como pariente más próximo del rey. Con la llegada de Raimundo también volvió a escena la madre de Balduino, Inés, de quien el joven monarca no guardaba recuerdos, dado que se habían separado siendo él un bebé. A pesar de que los cronistas de la época, incluido Guillermo de Tiro, la acusaron de acercarse al rey buscando su propio beneficio, es posible que estuvieran predispuestos en su contra. Fuera por interés propio o no, en lo que coinciden las versiones es en que se portó de una manera muy cariñosa con su hijo y que éste desarrolló un fuerte apego hacia ella. Durante aquel periodo de regencia, Balduino empezó a desarrollar los primeros síntomas visibles de lepra. Cada vez que el regente Raimundo estaba fuera de Jerusalén, al adolescente le tocaba presidir las agotadoras reuniones de la alta corte y todos los nobles pudieron percatarse del deterioro de su salud. Las zonas más afectadas fueron sus extremidades y su rostro, lo que causaba una evidente preocupación por un posible contagio en quienes se acercaban a él. Por más que disimularan, al fin y al cabo, era el rey. Nadie se atrevería a ofenderlo de manera abierta. Nunca se supo de quién se había contagiado Balduino, pero sin duda debió de ser de alguien con quien pasó mucho tiempo en su infancia y que no presentara síntomas visibles en zonas expuestas de su cuerpo, como las manos o la cara. Como leproso, la ley impedía que se casara o tuviera hijos, pero a diferencia de la práctica habitual, no fue apartado de la sociedad. Pese a que en la Edad Media se consideraba que la lepra tenía mucho de castigo divino por los pecados cometidos, los nobles lo mantuvieron en el trono, aunque se aceleró el proceso de casar a su hermana, Sibila. Era necesario que el linaje real ofreciera una continuidad futura para evitar conflictos sucesorios. Raimundo escogió como esposo para ella a Guillermo de Monferrato, primo tanto del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que por entonces era el célebre Federico Barbarroja, como del rey de Francia, Luis VII. 
De manera paradójica, a pesar de tener tantos parientes poderosos y de ser por ello un buen partido, Guillermo de Monferrato había llegado a la treintena sin ser capaz de casarse, precisamente por la sobreabundancia de sangre real en sus venas, ya que tenía parentesco con casi todas las posibles candidatas de alta alcurnia. Cuando Balduino alcanzó la mayoría de edad y Raimundo perdió la regencia, el joven monarca nombró en escala a su tío materno Jocelino de Courtenay. Por aquel entonces, un poderoso y astuto enemigo había conquistado los principados musulmanes en Siria que rodeaban los reinos establecidos por los cruzados sin que Raimundo hubiera hecho nada por impedirlo. Hablamos, por supuesto, del flamante sultán de Egipto y Siria, Saladino. De Saladino también tendremos que hacer un vídeo en el futuro, pero en este lo que nos interesa saber ahora es que Balduino, con 15 años recién cumplidos, ya intuyó que se enfrentaba a un conquistador que no se conformaría con adueñarse de territorios musulmanes, y menos ahora que tenía rodeados contra el mar a los cristianos. Tan pronto como asumió el gobierno efectivo, decidió no ratificar el acuerdo de paz que Raimundo tenía con Saladino y comenzó a planificar un ataque a gran escala contra Egipto. Aprovechando que Saladino se encontraba en plena campaña militar en Alepo, al norte, Balduino lideró una incursión en los alrededores de Damasco, más al sur. Y cuando decimos que la lideró, no nos referimos a coordinar la lucha desde lo alto de una colina lejana, tumbado cómodamente en un palanquín. Balduino se negó a delegar sus deberes militares y participó personalmente en los combates. Él y Raimundo, comandando respectivamente los ejércitos de Jerusalén y Trípoli, lograron derrotar a la guarnición de Damasco, lo que obligó a Saladino a poner fin a su campaña en el norte. ¿Os acordáis de Guillermo de Monferrato, el esposo de Sibila, la hermana de Balduino? Pues en 1177 enfermó de malaria en Ascalón, ciudad de la que había sido nombrado conde, y cuando Balduino fue a visitarlo, también el rey enfermó de gravedad. Cuando Guillermo falleció, Sibila estaba embarazada de quien sería el futuro Balduino V, de quien hablaremos más adelante. Durante su convalecencia por la malaria, Balduino dejó el gobierno en manos de Reinaldo de Satillon, un caballero francés que había llegado a Tierra Santa 30 años antes, en 1147, con la Segunda Cruzada. Reinaldo era un hombre violento, sanguinario y ambicioso, que había logrado convertirse en príncipe de Antioquía, uno de los estados cristianos que se habían formado tras la Primera Cruzada, al casarse con la princesa Constanza de Antioquía, apodada la Greñuda. Para que os hagáis una idea del tipo de gobernante que era Reinaldo de Châtillon, en el año 1156, con la excusa de que, según él, el emperador de Bizancio le debía dinero, decidió atacar la isla de Chipre a modo de venganza, pero para ello necesitaba dinero y se lo pidió al patriarca de Antioquía, es decir, la máxima autoridad religiosa de su propio principado. Como éste se negó a financiar la expedición, Reinaldo ordenó que lo torturasen y luego lo desnudaran, cubrieran sus heridas con miel y lo dejaran a la intemperie, expuesto al sol. Una vez obtuvo el dinero necesario para atacar Chipre, arrasó la isla a sangre y fuego durante tres semanas y solo la abandonó cuando supo que una flota imperial bizantina se dirigía hacia allí, no sin antes obligar a cada uno de los chipriotas a pagarle en concepto de rescate por sí mismos. Cuatro años más tarde, tras realizar una incursión de saqueo en el valle del río Éufrates para confiscar ganado, caballos y camillos de los campesinos locales, las tropas musulmanas del gobernador de Alepo lograron capturarlo y pasó 15 años encarcelado en aquella ciudad. Poco se sabe de cómo fue la estancia de Reinaldo en prisión, pero compartió cautiverio durante un tiempo con Jostelino de Courtenay. ¿Os suena? Sí, aquel al que Balduino nombraría su senescal 
cuando cumplió la mayoría de edad. El caso es que Reinaldo y Jostelino, que se habían hecho muy amigos, fueron liberados al mismo tiempo y ambos se dirigieron a Jerusalén, donde, como hemos dicho, Jostelino se convertiría en senescal. Para entonces, Reinaldo de Chatillon ya había perdido su título de príncipe de Antioquía al fallecer su esposa, Constanza la Greñuda, de modo que se dedicó a medrar en Jerusalén. Y lo logró hasta el punto de que, como decíamos, el rey Balduino lo dejó al mando del gobierno y el ejército cuando enfermó de malaria. Balduino deseaba invadir Egipto con la ayuda de Felipe de Alsacia, que había llegado a Jerusalén en peregrinación, y los bizantinos enviaron una flota de guerra con esa finalidad, pero los gobernantes de los reinos cristianos de Tierra Santa no lograron ponerse de acuerdo entre ellos y el plan no se pudo llevar a cabo. Así que Felipe de Alsacia decidió unirse a una expedición organizada por Raimundo de Trípoli para atacar la fortaleza saracena de Harim, en el norte de Siria. Con ellos marchó un gran ejército, incluidos los caballeros hospitalarios y muchos templarios. Saladino aprovechó la oportunidad de que Balduino se había quedado con muy pocos efectivos y en noviembre de 1177 invadió el reino de Jerusalén al frente de un enorme ejército formado por cerca de 30.000 musulmanes. Balduino, aún convaleciente por la malaria, cabalgó al encuentro de Saladino al frente de entre 375 y 500 caballeros, de los que 80 eran templarios, y menos de 4.000 infantes. Para animar a los cristianos, marchó con ellos el obispo de Belén portando la Vera Cruz, una reliquia elaborada supuestamente con los restos de la cruz donde murió Jesucristo. El segundo al mando era Reinaldo de Chatillon, y también cabalgaban junto al rey Jostelino de Courtenay y Guillermo de Tiro. Saladino dejó una parte de su ejército para sitiar Gaza, que estaba defendida por un contingente de caballeros templarios. Envió otra más pequeña a Ascalón y prosiguió con el grueso de sus fuerzas rumbo a Jerusalén. Convencido de su aplastante superioridad numérica, permitió que sus tropas avanzaran dispersas, cubriendo una amplia extensión de terreno para ir saqueando en busca de comida y agua. Pero Saladino se confió demasiado. Balduino marchaba con su pequeño ejército para interceptar a los musulmanes antes de que llegaran a Jerusalén y logró darles alcance en un lugar al que los cristianos llamaron Montgisar, cerca de Ramla, en la zona central del actual estado de Israel. Según algunas crónicas, el convoy de equipajes del ejército de Saladino quedó atascado al intentar cruzar un arroyo y fue en ese momento cuando hicieron su aparición los cristianos, tomando por sorpresa a Saladino, quien tenía a su ejército completamente desorganizado. Una parte se había quedado rezagada por los carros de equipaje atascados y del resto la mayoría se encontraban dispersos en grupos de saqueo por una gran extensión de terreno. Además, muchos transportaban sus armas en el convoy de equipaje y tuvieron que correr al arroyo para hacerse con ellas. Balduino, cuyo cuerpo mostraba los estragos de la lepra, ordenó que alzaran la vera cruz delante de las tropas, descendió de su caballo, se arrodilló ante la reliquia y rezó a Dios por la victoria, antes de lanzarse a la batalla al frente de su ejército y ponerse a luchar con sus manos vendadas para cubrir sus llagas. Los hombres de Saladino, que intentaron sin éxito agruparse en una línea de batalla organizada, fueron rápidamente derrotados y el propio sultán hubo de huir en un camello para salvar la vida. Aunque en las batallas de la Edad Media siempre es muy complicado calcular las cifras de participantes y bajas, se estima que los cristianos sufrieron algo menos de 2.000 bajas entre muertos y heridos, mientras que Saladino regresó a El Cairo con apenas el 10% de sus 30.000 hombres iniciales. La mayoría habían muerto en la batalla y otro gran porcentaje durante la retirada a través del desierto, probablemente de sed. 
Balduino había logrado derrotar al gran Saladino y salvar a su reino. ¿Qué más se podía pedir a un rey de tan solo 16 años con el cuerpo devastado por la lepra y la malaria? En los años siguientes se sucedieron numerosas escaramuzas entre las tropas que Saladino enviaba a realizar incursiones en el reino de Jerusalén y los hombres de Balduino, quien en más de una ocasión luchó en persona a pesar de que sus capacidades físicas seguían decayendo progresivamente, en especial el uso de sus manos y sus pies. Consciente de su propio estado, en una carta al rey de Francia, Balduino escribió lo siguiente. Ser privado del uso de los propios miembros es de poca ayuda para llevar a cabo el trabajo de gobierno. No es apropiado que una mano tan débil como la mía desempeñe el poder cuando el miedo a la agresión árabe planea a diario sobre la ciudad santa y cuando mi enfermedad aumenta la audacia del enemigo. Por ello, a partir del verano de 1178, Balduino comenzó a hacerse acompañar por su hermana Sibila en los actos públicos, reconociéndola de ese modo como la persona que debía heredar el trono cuando él fuese ya incapaz. Como su hermana era viuda, algunos parientes liderados por Raimundo de Trípoli dieron muestras de querer organizar su matrimonio con un candidato escogido por ellos, pero Balduino se adelantó a posibles disputas al concertar el matrimonio de Sibila con Guy de Lisignan, un vasallo de su madre, quien al parecer fue quien le dio aquella idea al rey. Ante el hecho consumado de aquel matrimonio, Raimundo de Trípoli no tuvo más remedio que resignarse, pero aquel matrimonio tan repentino e inesperado provocó profundas divisiones en la corte. Balduino deseaba abdicar, pero hacerlo en aquel momento había podido desembocar en una guerra civil, así que le propuso a Saladino una tregua de dos años, que éste aceptó con gusto porque quería llevar a cabo una campaña militar en el norte de Siria y la tregua con Jerusalén le permitía no dividir sus fuerzas. Balduino, por su parte, aprovechó aquel tiempo de paz para reforzar la posición de sus parientes maternos, otorgándoles títulos y tierras a la par que preparaba la imagen pública de Sibila y Gui como futuros monarcas de Jerusalén, haciendo que se mostraran junto a él en todo tipo de eventos. La tregua con Saladino, de dos años, debía durar hasta mayo de 1182, pero fue rota un año antes por Reinaldo de Châtillon, quien capturó un par de caravanas de comerciantes musulmanes en su camino de Egipto a Damasco. Saladino protestó ante Balduino y este ordenó a Reinaldo que compensara a Saladino por el botín robado y liberara a los comerciantes que había apresado. Pero Reinaldo ignoró al monarca y las hostilidades entre Saladino y Balduino se reiniciaron. Al año siguiente, con 22 años, Balduino ya no era capaz de andar por sí solo ni de usar las manos. Tampoco podía parpadear, por lo que las córneas se le secaron y se quedó ciego. Por ello se vio obligado a nombrar a un regente. Escogió al esposo de su hermana, Guy de Lusignan, quien reunió a todas las fuerzas militares del reino, más algunas tropas de Antioquía y Trípoli, para hacer frente a una nueva invasión de Saladino. En total, el ejército cristiano estaba formado por cerca de 1.300 jinetes y 15.000 infantes. Sin embargo, no llegaron a entrar en batalla. Guy se limitó a seguir a cierta distancia al ejército de Saladino mientras éste recorría y saqueaba la región de Galilea. Cuando las provisiones de Saladino comenzaron a escasear, éste dio orden de volver a Egipto y la invasión finalizó sin que se entablara batalla. Aunque objetivamente no fuera un mal resultado que los musulmanes se retiraran sin haber conquistado ningún terreno y sin necesidad de una nueva carnicería, la imagen de Guy quedó muy dañada. Suponía un esfuerzo muy grande movilizar a tantas tropas para luego no entablar batalla. Balduino le quitó la regencia a Guy y, siguiendo una vez más los consejos de su madre, nombró Correy al hijo de Sibila, su sobrino Balduino, quien por entonces tenía cinco años. El niño fue coronado como Balduino V. Mientras sucedía todo eso, 
Saladino se había concentrado en asediar la fortaleza de Kerak, en Transjordania. Pese a su lamentable estado, ciego y sin poder andar ni usar las manos, Balduino hizo que lo trasladaran en litera hasta aquel castillo y Saladino, al escuchar que el rey de Jerusalén se aproximaba al frente de un ejército, levantó el asedio y se marchó. Balduino fue recibido en Kerak como un héroe. Por cierto, aunque una de las imágenes de Balduino IV de Jerusalén más populares es la que ofreció el director de cine Ridley Scott en su película de 2005 titulada El reino de los cielos en España y cruzada en Latinoamérica, el detalle de que Balduino usara una máscara para cubrir su rostro carece de fundamento histórico. No hay ningún documento que indique que se cubriera el rostro y menos con una máscara metálica dada la incomodidad que supondría y el calor que pasaría con ella puesta. Como curiosidad, os contaremos que aunque en la película nunca se ve su cara, el actor que interpreta a Balduino es Edward Norton, pero ya que su personaje se ocultaba tras una máscara, pidió que su nombre no apareciera en los créditos. A finales de 1184, Balduino sufrió unas fiebres y se vio obligado a nombrar regente a Raimundo de Trípoli. Desde luego Raimundo no era una persona en la que confiara especialmente, pero sabía que el reino necesitaba un líder fuerte y no pudo encontrar mejor candidato que él. Es probable que se tratase tan solo de una decisión provisional y que el plan del monarca fuera retirarle la regencia en cuanto superara las fiebres y recobrara las fuerzas como otras veces. Pero en aquella ocasión no se recuperó. En su lecho de muerte convocó a la alta corte para que nombraran a un regente hasta que su sobrino, Balduino V, fuera mayor de edad. Escogieron a Raimundo. Balduino IV falleció en la primavera de 1185, con 24 años, y fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, cerca de su padre, Amalarico. ¿Y qué pasó con el reino de Jerusalén? Menos de un año después de la muerte de Balduino IV, pereció su sobrino, que siempre había tenido una salud delicada. De modo que subió al trono la madre de este, Sibila, con la condición impuesta por la alta corte de que se divorciara de Guy de Lusignan, a quien no querían como rey consorte. Sibila aceptó pero tras la coronación, para asombro de todos, escogió como nuevo esposo a Guy de Lusignan, a quien amaba realmente. Para rematar, Sibila renunció a la corona y se la otorgó a Guy, quien no fue un buen gobernante. Un año más tarde, Saladino derrotó de manera aplastante a Guy en la Batalla de los Cuernos de Hatín. Guy fue uno de los pocos cristianos a los que Saladino perdonó la vida. No corrió la misma suerte Reinaldo de Chatillon, a quien Saladino ejecutó personalmente de un sablazo en el cuello. En los meses siguientes, Saladino conquistó casi todo el reino que Balduino IV, el rey leproso, había logrado defender y mantener unido durante su corta vida. El 2 de octubre de 1187, Finalmente, la ciudad de Jerusalén cayó en manos de Saladino. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Balduino IV de Jerusalén? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.